পাঁচ দিন লম্বা সেলিব্রেশনের আজকে শেষ দিন কাল থেকেই এই পরিবেশটা সম্পূর্ণ পাল্টে যাবে এই যাদের ভাষানে নাচতে দেখছেন তারাও ফিরে যাবে নিজেদের রোজকার জীবন যুদ্ধে আর শুরু হবে এক বছরের অধীর অপেক্ষা না না চলে যাচ্ছি না এখনো যাওয়ার সময় আসেনি বাড়ি এসেছি পাঁচ দিন হয়েছে দেখতে দেখতে পাঁচ দিন ক্যালেন্ডার থেকে হাওয়া হয়ে গেল পঞ্চমীর দিন পৌঁছেছি আর আজকে একাদশী আসলে পুজো শেষ মেনে নিতে একটু সময় চাইছি যত যাওয়ার দিন এগিয়ে আসছে ততই সময়কে ধরে রাখতে চাইছি প্যান্ডেলগুলো খুলে নেওয়ার আগে কলকাতার কাছাকাছি বাবা মায়ের সাথে একটু ঘুরে আসতে চাইছি পুজো শেষ তো কি হয়েছে আমরা এখনো থাকতে চাইছি শুরু করছি বাড়ি ফেরার গল্পের এপিসোড ফোর পুজোর দিনগুলোকে পেছনে ফেলে গল্পটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইছি জায়গাটা চেনা চেনা মনে হচ্ছে না চিনতে পারাটাই স্বাভাবিক চলুন গল্পটা শুরু করি কলকাতা থেকে গতকাল দশমী কাটানোর পর ইচ্ছে ছিল বাবা মার সাথে কোথাও কাছাকাছি একটা জায়গা থেকে ঘুরে আসি ইন্ডিয়া আসার সময় খাওয়া দাওয়ার একটা লম্বা লিস্ট নিয়ে এসেছিলাম তার মধ্যে থেকে বেশ কয়েকটা টিক হয়েছে ঠিকই কিন্তু এখনো লিস্ট অনেকটাই বাকি এবার প্রশ্ন ছিল যাব কোথায় এমন একটা জায়গা যেখানে খাবারের অপশন আর তার সাথে ভিড় ভার দুটোই পাবো হ্যাঁ ঠিকই শুনেছেন আমরা একটু ভিড় চাইছিলাম আসলে ইউএসএতে রাস্তাঘাটে এতই কম লোকজন আমরা ইন্ডিয়া এসে অফ ভিড় ছাড়া যে কোনো জায়গায় যেতে রাজি ছিলাম পুজো শেষ হয়ে গেছে কিন্তু এখনো পুজো পুজো আমেজটা ছাড়তে চাইছিলাম না একটা টিপিক্যাল বাঙালির ঘুরতে যাওয়ার জায়গা দরকার ছিল কিন্তু শুধু ভেবে ফেললেই কাজ ওখানে শেষ নয় একটা বড় চ্যালেঞ্জ ছিল আমাদের সামনে সেটা ছিল হোটেল পাওয়া এই পুজোর সময় বাঙালিদের তো আপনারা জানেন পায়ে চাকা লাগানো দুদিনের বেশি ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়ে আবার বাঙালিদের এই ব্যাপারটা আরও ভালো লাগে যে আমরা ঘুরতে যাওয়াটা এক রকমের ইনভেস্টমেন্ট হিসেবে দেখি কস্ট নয় যাই হোক টপিক থেকে ডাইভার্ট হয়ে যাচ্ছি হ্যাঁ কোথায় ছিলাম যেন যাবটা কোথায় এদিকে ভিড়ও চাই হোটেলও চাই আবার খাবারও চাই একটু ভাবতে বেশি দূরে তাকাতে হলো না কলেজ টু চাকরি কুইক উইকেন্ড ট্রিপের জন্য বাঙালির মোস্ট কনভিনিয়েন্ট অ্যান্ড ইজিয়েস্ট অপশান দীঘা একমাত্র দীঘাই পারবে চলে যাওয়ার আগে আমাদের সব কটা ক্রাইটেরিয়া আর খাবারের লিস্ট ফুলফিল করতে দীঘা ছাড়া এই সময় এই হঠাৎ প্ল্যানের জন্য হোটেলের অপশান আর কেউ দিতে পারবে না ছোট থেকেই এই জায়গাটা অনেকবারই এসেছি বাবা মা বা বন্ধু বান্ধবের সাথে কিন্তু পার্টিকুলারলি এইবার এক্সাইটমেন্টটা অন্যরকম ছিল দেখতে চাইছিলাম ইউএসএর ইস্ট কোস্ট মানে মায়ামি ভার্জিনিয়া বিচের মতন জায়গা দেখে এসে আমাদের সেই ছোটবেলার দীঘা কেমন লাগে এটা ছিল আমাদের ওই দেশে কোনো বীজ ঘুরে আসার পর ফার্স্ট হ্যান্ড ইন্ডিয়ার কোনো বীজের অভিজ্ঞতা ভিডিওটা এন্ড অব দি দেখলে আমাদের এক্সপিরিয়েন্সটা দেখতে পাবেন চলুন দেখি এই হলো আমাদের রুম এটা বাথরুম বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বড় বেড এখানে এত বড় আয়না কি কাজ বুঝতে পারছি না এখনো আর এখানে একটা টিভি দিয়ে যাচ্ছে ওয়ার্ল্ড কাপ দেখার জন্য লক্ষ্মী পুজোর আগে দুটো রুম পাওয়া গেছে তাই ভাগ্য ভালো পৌঁছাতে পৌঁছাতে সন্ধে হয়ে যায় 
তাই আমরা রুম নিয়ে বেশি বায়না না করে লাগেজ রেখে বেরিয়ে পড়লাম দীঘার বিচের ধারে ভিড়ের মাঝখানে ভিডিও শুরুতে ভিড় চাইছি বলেছিলাম ঠিকই কিন্তু ভগবান যে দুহাত তুলে আশীর্বাদ করে দেবে সেটা ভাবিনি ভিড় বলতে সে এত ভিড় যে সোজা স্ট্রেট লাইনে হাঁটাই যাচ্ছে না লোকজন দোকানপাট দেখতে দেখতেই তো মন ভরে যায় যখন ইউএসএ তে ঘুরি তখন লিটারেলি ভাবতে হয় যে কিভাবে সময় কাটাবো নিজেদের সাথে কি কি করবো না করবো এই লোক ভিড় সব মানে বেরোলেই যে সময়টা কেটে যায় জাস্ট লোকজনের মাঝখানে এই জিনিসটা আমরা খুব করে মিস করছিলাম এই জন্যে এই ট্রিপটাকে আরো ডেলিভারেটলি করা निकटवर्तीवहार समुद्रे जले नाम मध्य अवस्था समुद्रे नाम समुद्र सीटे धारे एरिया रखार प्रचुर यांग सार्विसमैन रिक्रुट कर रेखे आसल एक स्ट्रिक्ट ना हम এত লোকজন সামলানো সম্ভব না রাত্রিবেলা হয়তো এর এফেক্টটা বুঝতে পারছেন না পরের দিন সকালে যখন বিচের ধারে ব্রেকফাস্ট করতে আসব তখন বুঝতে পারবেন লোকজন দোকানপাট দেখতে দেখতে কোথা থেকে যে সময় বেরিয়ে যায় কে জানে রাত হয়ে আসে আর আমরা হোটেল ফিরে যাই ডিনার সারতে এতদিন পর দীঘা এসে আর মেনুতে মনের মতন এক গাদা অপশান দেখে আমরা অর্ডারটা করতে গিয়ে ঘেটে ফেলেছিলাম আমাদের অর্ডার শুনলে আপনারা হয়তো হেসেই ফেলবেন আমরা অর্ডার করেছিলাম ডিম কষা আর মাছের কালিয়ার সাথে চিলি চিকেন আর ফ্রাইড রাইস মানে ইন্ডিয়ান চাইনিজ ঘেটে এক হয়ে গেছে খাবার নিয়ে আর কোনো কমেন্ট করার অধিকার হারিয়ে ফেলেছিলাম আমরা একে ডিনার বলে না একে বলে ডিজাস্টার তাই খাবার সময়টা এখানেই স্কিপ করে আমরা শিফট হয়ে যাই নেক্সট ডে সকালে হাই গুড মর্নিং আজকে দীঘাতে দ্বিতীয় দিন কালকে আমরা রাতে এসে পৌঁছাই হয়তো হোটেলটা ভালো করে দেখতে পারেননি এটা হয়েছে আমাদের হোটেলটা ডলফিন ইন এই হোটেলটা বহু পুরনো বাবা মা এখনও ওঠেনি আমরা ভাবলাম এটা সুযোগ একটুখানি সকাল সকাল বিচের ধার দিয়ে ঘুরে আসি যেই জিনিসগুলো আমরা ওইখানে বিচে পাই না বিচের ধারে চা বলুন খাবার দাবার বলুন যেগুলোর জন্য ওখানে ভালোই স্ট্রাগল করতে হয় মানে আগে যখন কলকাতায় থাকতাম তখন ফাঁকা জায়গা খুঁজতাম ও বিচ জায়গা খুঁজতাম আর ওইখানে থেকে আমাদের খালি লোকজন ভিড় ভাড়টা এগুলো যা দেখেছিলাম ছোটবেলা Bay of Bengal. From Atlantic to Bay of Bengal. 
গতকাল রাতে এই জায়গাটাই যা ভিড় দেখেছি রাস্তাটা দেখা যাচ্ছিল না এত ফুটফল আর সকাল সকাল বেলা ভোরবেলা বেরোনোর এটাই একটা অ্যাডভান্টেজ ভোরের বেলাটা এরকমই হয় এত স্নিগ্ধ লাগে মানে সূর্য যেন একদম একদম নিরিবিলি স্নিগ্ধ একটা পরিবেশে সে ওঠে তো সেরকম সূর্যের তেজ নেই চতুর্দিকটা খুব একদম আরাম দেওয়া একটা ওয়েদার হয়ে রয়েছে এই তো ফিরে যাব ভার্জিনিয়া আর জ্যাকেটের ভেতর ঢুকে যেতে হবে মানে একটু আরাম করে এই ওয়েদারটা উপভোগ করে নিচ্ছি সত্যি এই ওয়েদারটাকে আমরা এত মিস করেছি না বিচের কাছে যদি ঠান্ডা লাগে কিরকম লাগে বলুন যখন চাটা নিয়ে বেরিয়ে আসছি তখন দোকানদারটা কান কামড়ে বলে দিল যে চায়ের কাপটা ডাস্টবিনেই ফেলতে তো এই যে মানেটারি ফাইন এই জিনিসটা দেখছি কাজ করছে হ্যাঁ মানে ফাইনের ভয় না থাকলে আমরা সাধারণ মানুষ আমরা বুঝি না ক্যাজুয়াল মানুষ খুব ক্যাজুয়ালি এদিক ওদিক জিনিসপত্র ফেলে দেয় বাট আমি খুব খুব ভালো লাগলো দেখে সারপ্রাইজিং দিয়ে পুরো বিচ রোডটা মানে ধারে রাস্তায় কিন্তু কোথাও কোনো নোংরা নেই হ্যাঁ টিফিনলি হয়তো পরিষ্কার করেছে বাট স্টিল অনেক কম মানুষ একটু সচেতন হলে জায়গা খুব সুন্দরভাবেই মেনটেন করা যায় সকালে ঘুরে আসার পর বাবা মাকে ডাকটা দিলাম তারা ঘুম থেকে উঠলো এখন তারাও রেডি হচ্ছে আমরাও মোটামুটি চানের জন্য চানের আটারে রেডি এবং দীঘায় যেটা মেন জিনিস করতে আসা এই ওয়ার্ম ওয়াটার ওয়ার্ম ওয়েদারের মধ্যে একটু চান ওখানে ঠান্ডা জলে অতিষ্ট হয়ে গেছিলাম আর দীঘার সমুদ্র মানেই হচ্ছে বিচে বসে চান করতে করতে মাছ ভাজা আর কাঁকড়ার ঝাল খাওয়া এইটা আমরা ভীষণ মিস করি এর আগেও আমরা বলেছি যে এটা একটা দীঘার ইউনিক ফ্লেভার যে এই সমুদ্রের ধারে কাঁকড়া খাওয়া মাছ খাওয়া তো সেগুলো আমাদের জন্য ওয়েট করছে আমরা অত্যন্ত এক্সাইটেড যে চান খাওয়া দাওয়া সব কিছু নিয়ে খুব মজা করবো এটা কি রূপ হয়েছে এটা বিচ লুক দীঘা বিচ লুক এটা দীঘা বিচ লুক এই লুক সব জায়গায় পাওয়া যায় না This is an Indian beach scarf, you know, <laughs> to protect from sun. Yes, it's like this, it's like this. And loom weaved Indian scarf used in the beaches. <laughs> বিচের ধারে পৌঁছে খাবারের এতগুলো অপশন দেখে কোথা থেকে শুরু করব ভাবতে থাকি আসলে ইউএসএ তে এই সার্ভিস গুলো আমরা পাই না যেই দেশে জন্মেছি এবং যেখানে এতগুলো বছর কাটালাম সেই দেশের সুযোগ সুবিধাগুলো এত সহজে ভোলা যায় না বত্রিশ বছরের অভ্যাস দু বছরে কি আর পাল্টানো যায় বলুন তার মায়ামিতে গিয়ে নিজের তাম্বু নিজে খাটাতে কি আর ভালো লাগে তবে ওটার মধ্যেও এক অন্য রকমের আনন্দ আছে সেটা নিয়ে অন্য কোনো ভিডিওতে গল্প হবে আমাদের ট্যুরিজম ইন্ডাস্ট্রি পৃথিবীর সামনে একটা এক্সাম্পল হয়ে দাঁড়াবে পপুলেশন আমাদের স্ট্রেংথ একে দোষ দিয়ে প্রবলেম এড়িয়ে যাওয়াটা কোনো সলিউশন নেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন উদাহরণটা তো আপনারা দেখলেনি ম্যান পাওয়ার যে কি জিনিস ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিজে তার অভাব দেখলে বুঝতে পারা যায় আমাদের খালি চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে নানান রকমের পদ্ধতি খুঁজে বার করার যাতে এই হিউজ ম্যান পাওয়ার আরও স্কিলফুল হয়ে ওঠে চান করা হলো ডাব খাওয়া হলো কাঁকড়া খাওয়া হলো কুলফি খাওয়া হলো আর কি খেলাম আচার খাওয়া হলো মোটামুটি যা যা আমরা পাই না সব পে খেয়েছি এত কিছু খাওয়ার পরেও পেটে জায়গা করে রাখি লাঞ্চের জন্য যতই খাই না কেন খাবারের লিস্ট পেরেই চলেছে যাই দেখি তাই খেতে ইচ্ছা করে তাও মন ভরে না ফুল কোর্স একটা বাঙালির লাঞ্চ খেয়ে বিকেলবেলা যাই একটা জায়গায় যেটা নব্বই বার দীঘা আসার পরেও কখনো যায়নি নাম তার মৌনা ওল্ড দীঘা বিচকে ডান দিকে রেখে কিছুটা এগুলেই দশ মিনিটের মধ্যে পৌঁছে যাই গিয়ে দেখি মেনলি এই জায়গাটা মাছের আরত দীঘার অসংখ্য হোটেল এখান থেকেই মাছের সাপ্লাই পায় তবে নাকটাকে একটু টিপে সুটকি মাছগুলোকে এড়িয়ে গেলেই 
দেখতে পাবেন অনেকটা জায়গা জুড়ে বীজ ফাঁকা এবং লোকজন কমই দেখলাম আমরা এতবার দীঘায় এসেছি কিন্তু কোনোদিনও এই মোহনাতে আসিনি এইবার দেখলাম প্রচুর টোটো বলছে মোহনা শঙ্করপুর তালশাড়ি তো আমরা বললাম চলো গিয়ে একবার দেখি জায়গাটা সত্যি খুব সুন্দর একদম পুরো বীজটা ফাঁকা অনেকটা স্ট্রেট জুড়ে একদম ফ্ল্যাট বীজ সামনে বেশ সমুদ্রটাও দেখা যাচ্ছে বেশ ঢেউও আছে ভিড় থেকে দূরে সময় কাটানোর জন্য আইডিয়াল দীঘার ব্যস্ততার থেকে চড়ে আসতে চাইলে এখানে ঘন্টার পর ঘন্টা কাটানো যায় বাহ কি সুন্দর বলতে বলতেই আর আশপাশটা ঘুরতে ঘুরতেই সন্ধে হয়ে আসে ফিরে যাই আবার ভিড়ের মাঝখানে বাকি সময়টা দীঘার আর যেখানেই কাটাই না কেন সন্ধেবেলায় সবাই এই জায়গায় ফিরে আসে ভিড়ের মধ্যে খাওয়া দাওয়া আড্ডার সাথে লেবু চা আর রাস্তার ধার থেকে কেনাকাটা এই জিনিসগুলোকে কোনো দিন যে এতটা মিস করব ভাবতে পারিনি ছোট থেকে ছোট স্মৃতি যে মনে কতটা দাগ কাটতে পারে যতক্ষণ না আমাদের জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে দেখছেন বলে বোঝাতে পারবো না যাই হোক এই সব করতে করতে রাত হয়ে যায় আর আমরা খাবার খেয়ে হোটেলে ফিরে যাই গুড মর্নিং দেখতে দেখতে আমাদের দীঘা চ্যাপ্টারেরও লাস্ট দিন আজকে আমরা সকাল সকাল চেক আউট করে যাব আগের দিন দীঘার সকালটা এতটাই আমাদের মনোরম লেগেছিল তাই আজকেও আমি আর সুস্মিতা ছুটে চলে যাই বিচের ধারে ব্রেকফাস্ট করতে দীঘাতে দুদিন মনের মতন কাটিয়ে আমরা আবার রওনা হয়ে যাই কলকাতার দিকে যাচ্ছিলাম পরিবারের সব সদস্যদের বিজয়া করতে শুরু হয়ে যায় আমাদের বিজয়া পর্ব মিষ্টি কিনে প্রথমেই পৌঁছাই মাসির বাড়ি ওখানে ছোট মামা মামিমা আর আমার মামা তো ছোট ভাইও এসে পৌঁছায় মাঝখানে অনেক দিন কথা বলার গ্যাপ থাকলেও তারা সেই গ্যাপটা ফিল করতে দেয় না কিছু তাদের গল্প কিছু আমাদের গল্প নিয়ে সময় কেটে যায় আমাদের হাতে দেশে থাকার সময় আস্তে আস্তে কমতে থাকে কিন্তু এখনো সবার বড় সাথে দেখা করা বাকি ওখান থেকে বেরিয়ে পৌঁছে যাই আমার দিদার বাড়িতে ওখানে দিদার সাথে বড় মামা মামিমা মামা তো ভাই আর ওর ওয়াইফ সবার সাথে দেখা হয় অনেক হাসি আড্ডার মধ্যে দিয়ে সময় কাটে দিদার সব কথা ক্যামেরাতে দিতে পারছি না কিন্তু এখন দিদুর হয়ে উঠেছে ফ্যামিলির নাম্বার ওয়ান এন্টারটেইনার অনেক ছোটবেলার বড়বেলার গল্প করে পুরনো স্মৃতিগুলোকে তাজা করার পর মামিমার হাতে বানানো ডিনার করতে বসে যাই পুরো সিরিজ ধরে আমাদের খাবারের লিস্ট কভার হয়েই চলেছে কিন্তু এইগুলো হলো সিলেবাসের বাইরে তবে কোনো খাবার বাদ দেওয়া যাবে না কিছু খেলাম আর কিছু টিফিন বক্সে করে বাড়ি নিয়ে এলাম একে বলে লোভ আবার কবে যে এই খাবার পাবো তাই ছাড়া যায় ফাইনালি বাড়ি ঢুকতে রাত হয় আর পরের দিনের জন্য আমরা একটা বড় কাজ ফেলে রাখি নেক্সট দিন পৌঁছে যাই এক বন্ধুর বাড়ি সেই বড় কাজটা সারতে আসলে কাজটা ছিল কিছু নতুন মেম্বারদের আমাদের গ্রুপে ইন্ট্রোডিউস করা এরা হলো আমাদের বন্ধুদের সার্কেলের নেক্সট জেনারেশন সেই সিচুয়েশনে দাঁড়িয়ে রিয়েলাইজ করি যে এনারা আমাদের আড্ডার মহলটাকে কমপ্লিটলি পাল্টে ফেলেছে গান বাজনা নানান রকমের আলোচনা ছেড়ে দিয়ে এখন আমরা খালি এদের হুজ্জুতি নিয়ে হাসাহাসি করি ইন শর্ট বন্ধুর বাড়ির আড্ডাটা কনভার্ট হয়ে গিয়ে এই রাজাদের রাজত্ব হয়ে দাঁড়িয়েছে বাড়ি ফিরে কলকাতার মধ্যে যাই চেঞ্জ দেখি না কেন দিস চেঞ্জ ওয়াজ এ ওয়েলকাম চেঞ্জ এই পজিটিভিটির সাথে আমাদের বাড়ি ফেরার যা যা লিস্ট করে এসেছিলাম সেটা কমপ্লিট হলো পেটের দিক দিয়েই বলুন বা মনের দিক দিয়েই বলুন তবে গল্প এখনও শেষ নয় এই শহরে আমাদের লাস্ট কিছু মোমেন্ট আর তার সাথে কলকাতা টু ওয়াশিংটন যাওয়ার পুরো জার্নিটা নিয়ে ফিরে আসব পরের ভিডিওতে দেখা হবে খুব শিগগিরই সবাইকে জানাই শুভ বিজয়া ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন